بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں خبر جو ہے وہ انڈیا سے ہے لیکن پہلے آپ کو ایک کریکٹر سے ملواتے ہیں اس بندے کو آپ دیکھیں تاکہ مجھے آپ کو بات سمجھانے میں تھوڑی آسانی ہو یہ یوگی ادتیہ ناتھ ہے اور یہ بڑا مشہور آدمی ہے وہاں پہ اس کی اتر پردیش میں اس کی سرکار ہے یہ وہاں کا حکمران ہے یوگی ادتیہ ناتھ یوگی سرکار اس کی سرکار کو نارملی وہاں پہ کہتے ہیں یہ پنڈت ہے اورنج کلر کے کپڑوں میں نارملی رہتا ہے یہ جو وہاں پنڈت کا لباس ہے ہندو پنڈتوں کا اسی لباس کے اندر یہ شخص زیادہ تر رہتا ہے اور یہ حکومت بنا چکا ہے اتر پردیش میں دو ہزار سترہ میں اور اس کا تعلق ہے بی جے پی سے اور یہ بہت پرانا پنڈت خاندان سے اس کا تعلق ہے انیس سو اٹھانوے میں یہ پہلی مرتبہ اڑتالیس سال اس کی عمر ہے انیس سو اٹھانوے میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پہلی مرتبہ یہ ممبر پارلیمنٹ بنا اتر پردیش سے اور پھر اس کے بعد لگاتار یہ پانچ مرتبہ ممبر پارلیمنٹ وہاں پہ بنا ہے اور اب بی جے پی کے ساتھ یہ شامل ہے ان کی حکومت کا حصہ ہے اور جو وہاں کا سب سے بڑا ایک مندر ہے جس کو کہتے ہیں گورکھناتھ مندر یہ بہت بڑا ایک مندر ہے یہ اس کا چیف پنڈت بھی ہے تو پنڈتوں کا بھی ہیڈ ہوتا ہے اوپر ایک جیسے آپ فلموں میں دیکھتے ہیں تو ایسے یہ ان کا بڑا پنڈت ہے اور یہ شخص جو ہے وہ وہاں پہ پولیٹکس بھی کرتا ہے پنڈت بھی ہے پانچ مرتبہ ممبر پارلیمنٹ بنا اور اب یہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے اتر پردیش کا جس کو یو پی کہتے ہیں یو پی بہار کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ وہاں ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے ایک دور میں نریندر مودی بھی بہار میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا کرتا تھا اور پھر وہ پہلے وزیر اعلیٰ بنا اور اس کے بعد وزیر اعظم بن گیا تو یوگی کے بارے میں لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں کہ جس قسم کا یہ بھارت ہے کل کو کوئی بعید نہیں کہ یہ شخص اپنے اسی لباس کے ساتھ بھارتی وزیر اعظم بھی بن جائے اور پھر ایک اس طرح کا آدمی بھی بھارت جیسے ملک کا وزیر اعظم نظر آئے جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے اور بڑے ترین ملکوں میں سے ایک ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوری اور سیکولر ریاست بھارت کہتا ہے اب یہ یہ جو شخص ہے اس کا ماضی کچھ ایسا ہے اس کو اسلام سے چیڑا ہے کیونکہ یہ ہندو پنڈت ہے اور یہ ماضی میں کچھ ایسے جرائم بھی کر چکا ہے یعنی قتلوں میں بھی ملوث رہا اس کو گورکھپور جیل میں بھی جانا پڑا یہ جیل میں رہا بھی لیکن جب اس کو گرفتار کیا گیا تو انٹرسٹنگلی اگلے ہی دن یہ اتنا طاقتور آدمی ہے اگلے دن اس شہر کا پولیس چیف بھی تبدیل ہو گیا اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی تبدیل ہو گیا ٹرانسفر کر دیے گئے اور بہت بڑے پیمانے پر ٹرانسفر پوسٹنگیں ہوئی اور پھر یہ باہر آ گیا اس پہ اور اس کے ساتھیوں پہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم کرنے کے حوالے سے بہت سارے مقدمات ہیں یہ بندہ جو ہے اقتدار میں آیا دو سترہ میں تو اس نے بیس ہزار مقدمات اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اوپر سے ختم کروا دیے یہ کہہ کر کے یہ سیاسی مقدمات ہیں حالانکہ وہ سارے کے سارے اقلیتوں کے ساتھ ظلم تشدد جبر اور قتل اور ان کی املاق کو نقصان پہنچانا اور ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے کے سارے کے سارے مقدمات تھے لیکن بہرحال اب اس کی وہاں پہ حکومت ہے اب ہوا یہ ہے کہ یہ بندہ پہلی مرتبہ بھارت میں ایک ایسا قانون لے کر آیا جو بھارت کے آئین کے ساتھ متصادم ہے بھارت کا ایک سمیدھان ہے وہ کہتے ہیں اس کو اس کا آئین کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن جس ایک کتاب کے مطابق بھارت چلتا ہے اس کا آرٹیکل پچیس ہے آپ اس کو نکال کے پڑھ سکتے ہیں تفصیل سے لیکن میں آپ کو اس کا بریف بتا دیتا ہوں کہ آرٹیکل پچیس بھارت کا یہ کہتا ہے کہ بھارت میں یہ اجازت ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے یعنی اپنے اپنے مذہب کے اختیار یہ, یہ سیکولر ریاست کے اندر یہ قانون ہوتا ہے بھارت جو ہے وہ ایک سیکولر ریاست ہوگا یہاں پہ کوئی نوکری دیتے ہوئے کوئی عہدہ دیتے ہوئے یا کہیں داخلہ دیتے ہوئے کسی بھی چیز میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون سی ذات ہے کون سا مذہب ہے یہ اس قسم کی ڈویژن نہیں ہوگی اور دوسرا کوئی بھی شخص کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے اپنی مرضی کا چاہے تبدیل کر لے چاہے واپس اپنے پہلے مذہب میں آ جائے چاہے نئے مذہب میں چلا جائے تو اس میں کوئی روک ٹوک قانون کے مطابق نہیں ہوگی اور جو زبردستی روکے گا وہ غیر قانونی ہوگا اب انہوں نے ایک قانون پاس کر دیا ہے اور جو قانون پاس کیا ہے اس کے لیے پہلے ایک پروپاگنڈا کیا گیا جس میں بھارتی میڈیا کو بھی استعمال کیا گیا یوگی نے بڑا لمبا عرصہ یہ پروپاگنڈا کیا میڈیا پہ اس کے اوپر بات کرتا رہا نہ صرف میڈیا پہ بات کرتا رہا بلکہ یوگی نے کیا یہ کہ بھارتی میڈیا کے اندر ایک بہت بڑا حصہ بنایا جو اس پروپاگنڈا کو لے کر چلتے رہے 
انہوں نے ایک لفظ متعارف کروایا ہے جس کا نام ہے لو جہاد لو کا مطلب پیار ہے اور جہاد کا مطلب آپ سارے جانتے ہیں تو انہوں نے لو جہاد کا ایک لفظ متعارف کروایا اور اس کی ایک ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہتی ہے وین اے مسلم میل اور فی میل کہ جب کوئی مسلمان مرد یا خاتون میریز شادی کرتا ہے یا کرتی ہے انان مسلم کسی غیر مسلم کے ساتھ این کنورٹس دیم اور ان کا مذہب تبدیل کرواتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں لو جہاد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے اور اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اور اس خطے کی سب سے بڑی آبادی بننے کے لیے بہت تیزی سے شادیاں کر رہے ہیں غیر مسلموں سے اور پھر ان کو مسلمان بنا دیتے ہیں اس طرح ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور اس بات پہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ان کی سوسائٹی کے اندر یہ آواز اٹھتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں اب اس کو وہ لو جہاد کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی مسلمانوں کے اندر ایک سازش چل رہی ہے وہ یہ محبت کے نام کے ساتھ جوڑ کے وہ ایک جہاد کی ایک قسم ہے جو وہ کر رہے ہیں لو جہاد کر رہے ہیں اس سے شادی کر لو مسلمان کر لو اس سے شادی کر لو مسلمان کر لو یہ شادیاں جو ہے جہاد کے زمرے میں ڈال دی انہوں نے اب یہ ہندوؤں کی سوچ ہے چھوٹی سوچ ہے آر ایس ایس کی چھوٹی سوچ ہے یوگی کی اب بہرحال یہ انہوں نے یہ کیا لیکن اب یوگی نے ایک قانون پاس کر دیا ہے اتر پردیش میں یو پی میں اور یہ قانون نہ صرف یوگی نے سب سے پہلے یوگی نمبر دے گیا اس میں ورنہ اس معاملے کے اوپر مدھیہ پردیش ہریانہ آسام کرناٹک ان جگہوں پہ بھی اس قسم کا قانون لانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن اتر پردیش اس میں سب سے پہلے نمبر لے گیا یہ اتر پردیش وہ ریاست ہے جو آپ کے نیپال سے نیچے بھارت میں آتی ہے اس کے نیچے مدھیہ پردیش ہے اس کے ایک طرف جو ہے وہ ہریانہ ہے ایک طرف جو ہے وہ آسام آسام جو ہے وہ دوسری طرف ہے اس طرف جا کے تو یہ بڑی اہم ایک ریاست ہے بھارت کی ایک بڑا اہم صوبہ ہے اب بھارتی میڈیا جو ہے وہ لو جہاد پہ بڑا عرصہ لیکچر دیتا رہا اور میں نے آپ کو بتایا کہ لو جہاد وہ کہتے کہ اس کو کہ محبت کے ذریعے سے شادی کے چنگل میں پھنسا کے خواتین کو اور ان کو اپنے مذہب میں کنورٹ کر دینا ان کو مسلمان بنا دینا یہ انہوں نے کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے قانون بنا دیا ہے اور جو قانون انہوں نے بنایا وہ یہ ہے کہ دس سال تک جیل کی سزا ہوگی اگر کسی نے بھی شادی کی اور اس مقصد کے لیے اپنا مذہب تبدیل کیا اندر ڈال دیں گے وہ یعنی ایک ہندو لڑکی ایک مسلمان لڑکے سے محبت کرتی ہے اسلام کو سمجھتی ہے تعلیمات سے متاثر ہوتی ہے اسلام قبول کر لیتی ہے اور پھر مسلمان لڑکے سے شادی کر دیتی ہے تو ان کو دس سال تک کی سزا ہو جائے گی جیل میں چلے جائیں گے جرمانے بھی ہو جائیں گے اب یہ جو یوگی سرکار ہے انہوں نے اس کے اندر سب سے پہلے یہ قانون پاس کروا دیا ہے باقی بھارت بھی اس کو کرنا چاہتا ہے اب اگر اس شادی کا مقصد یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کا مقصد ہی مذہب تبدیل کروانا ہے دو طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے ایک دوسرے کو سمجھا ایک دوسرے کو مذہب کو سمجھا جس کو لگا اس کا مذہب بہتر ہے دیکھیں یہ تو آپشن دونوں کے پاس ہے ہندو اور مسلمان جب آپس میں محبت کرتے ہیں چاہے مسلمان لڑکی ہے چاہے مسلمان لڑکا ہے چاہے ہندو لڑکی ہے چاہے ہندو لڑکا ہے تو وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور جب وہ قریب آئیں گے تو ایک دوسرے کا مطالعہ کریں گے نہ صرف ایک دوسرے کی شخصیت کا بلکہ ایک دوسرے کے مذہب کا تو جس کو دوسرے کا مذہب بہتر لگتا ہے وہ ادھر کنورٹ ہو جاتا ہے اب زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ ہندو لڑکے اور ہندو لڑکیاں وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ مذہب بہتر ہے جب آرگومنٹ ہوتا ہے تو ہندو غلط ثابت ہو جاتا ہے آپ نے وہ عامر خان کی ایک مووی آئی تھی تھوڑا عرصہ پہلے اس مووی میں آپ نے دیکھا اس نے کیسے ایکسپوز کیا ہندو دھرم کو ان کے مذہب کو کتنے سارے تو بھگوان ہیں اور کیا کچھ ہے اس کے اندر وہ جو خلا سے آتا ہے اس میں بیٹھ کے شٹل میں تو اس طرح سے ان کا مذہب جو ہے وہ جگہ جگہ پہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے رانگ نمبر ثابت ہو رہا ہے ان کا مذہب اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں جب محبت کرتے ہیں تو, تو اس کو لو جہاد کا نام دے رہے ہیں کہ یہ آپس میں تو شادیاں کرتے ہیں لیکن یوں بھی کرتے ہیں دوسرا ایک پروپگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان کیونکہ شادیاں زیادہ کرتے ہیں تو مسلمان عورتوں سے بھی کر دیتے ہیں ہندوؤں سے بھی کر دیتے ہیں عیسائیوں سے بھی کر دیتے ہیں سب کو مسلمان کرتے ہیں اور پھر ڈھیرا ڈھیر بچے پیدا ہوتے ہیں یہ بھی وہاں پہ وہ پروپگنڈا کر رہے ہیں صرف اس قانون کو بنانے کے لیے اب یہ جو قانون بنا ہے اس قانون کے مطابق دو تین چیزیں ہوئی ہیں اگر کسی نے اپنا مذہب تبدیل کرنا ہے نا تو وہ پہلے جائے گا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس اس سے منظوری لے گا کہ جناب 
میں اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دی جائے پھر مجسٹریٹ صاحب اس کو منظوری دیں گے جناب آپ کو اجازت ہے آپ اپنا مذہب تبدیل کیجئے یہ سیکولر بھارت ہے اگر کوئی بھارتی سن رہا ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے کس طرح کے ملک کو آپ سیکولر کہتے رہے ہیں آپ صاف کہیے آپ ہندوتوا کا آپ کا نظریہ ہے اور آپ کا ہندو دیش ہے آپ کا دیش ہندو دیش ہے آپ کا ہندوتوا کا نظریہ ہے سیکولر ہونے کا جو آپ نے دعویٰ کیا تھا یا جو آپ نے جھوٹ بولا تھا وہ آپ نے دنیا کو چکر دیا ہوا ہے کوئی سیکولر ریاست نہیں ہے آپ اس طرح کے قانون ہوتے ہیں سیکولر ریاست میں اچھا مجسٹریٹ اجازت دے گا کہ مذہب, مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے اس کی اپنی چوائس ہے اور ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہیں کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہم زبردستی ڈنڈے مار کے تو نماز نہیں پڑھا رہے اس کو کوئی جبر تو نہیں ہے دین کے اندر جو پڑھے وہ پڑھے جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے اس کا معاملہ اس کا اللہ جانے اس کا مذہب اس کے اپنے اندر ہے ہر کسی نے اپنا جواب خود دینا ہے تو ہمارا تو مذہب یوں بتاتا ہے بہرحال اگر مجسٹریٹ سے منظوری نہیں لیتے تو اور مذہب تبدیل کر دیتا ہے کوئی تو چھ مہینے سے تین سال تک کے لیے اس کو سزا ہو سکتی ہے اور غیر قانونی مذہب کی تبدیلی پر بھی گرفتاری اور سزا ہوگی اب یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ مذہب جو تبدیل ہوا یہ غیر قانونی ہے یا قانونی ہے جس نے مذہب تبدیل کر دیا اس نے کچھ سوچ کے ہی کیا نا اب اس کو غیر قانونی یا قانونی تو آپ نہیں کہہ سکتے تو غیر قانونی کہہ کے آپ کسی کو بھی اندر ڈال دیں گے جو بھی مذہب تبدیل کرے گا بھارت میں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ بھارتی شہری ہندوؤں کی ذات پات کے نظریے سے تنگ آ کر اور ان کی جو کلاس سسٹم بنے ہوئے ہیں اس سے تنگ آ کر لگاتار کئی صدیوں سے اسلام قبول کر رہے ہیں اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو آنے والے وقت میں مسلمان ڈومینیٹ کر جائیں گے اس پورے خطے پہ اور کوئی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ آنے والی چند دہائیوں کے بعد اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا جس کی بہت زیادہ تکلیف ہے ہندوؤں کو بھی عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی لیکن اسلام صرف ایسے نہیں پڑھ رہا کہ مسلمانوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں بچے تو یہودیوں کے عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے بھی پیدا ہو رہے ہیں ہو یہ رائے کہ بہت سارے لوگ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں اپنی پوری پوری فیملیز کے ساتھ قبول کر رہے ہیں تو ہندو جو لوگ ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہ زیادتیوں سے تنگ آ کر ایک عجیب و غریب سسٹم سے تنگ آ کر جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان زیادہ بہتر ہے اس کا نظریہ بہتر ہے اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ بہتر ہے اور اس کا مذہب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ ایک اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اٹریکٹ کرتی ہیں ان کو چیزیں یعنی ان کا ایک پنڈت کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ تیسرا کچھ چوتھا کچھ ہماری ایک کتاب ایک حدیث ایک رسول ایک اللہ سادہ سادہ سیدھا سیدھا آسمانی مذہب ہے تو اس میں جو ہے وہ ہندوؤں کی جو کنورژن ہو رہی ہے اس پہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے لہذا انہوں نے کوشش کی کہ کوئی بھی ہندو چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو چاہے کوئی بالغ ہو چاہے نہ بالغ ہو جیسا بھی ہے وہ اب مسلمان نہ بنے ویسے یہ کرتے یہ ہیں کہ جب کوئی مسلمان بننے کے لیے جائے گا مجسٹریٹ کے پاس اپلیکیشن دے گا وہ اپلیکیشن باہر نکلے گی محلے والے اس کو پھینٹی لگائیں گے اس کے گھر کو آگ لگائیں گے تو اب یہ رستہ روک رہے ہیں اچھا اس پہ ایک اور چیز انہوں نے کہ خاندان کی شکایت پر بھی کاروائی کی جا مثال کے طور پہ ایک ہندو لڑکی ہے اس نے ایک مسلمان لڑکے کو پسند کیا اسلام قبول کیا تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے وہ جا کے مجسٹریٹ کو یا کہیں پہ بھی پولیس کو شکایت کریں گے تو وہ دونوں کو گرفتار کروا کے اندر کروا دیں گے چاہے وہ لڑکی چیخ چیخ کے کہتی رہے یعنی درخواست دینے کا اختیار مدعی بننے کا اختیار اس کے گھر والوں کو بھی دے دیا وہ لڑکی چاہے چیختی رہے ابھی میں نے خود اسلام قبول کیا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے اس کا کوئی قصور نہیں لیکن نہیں اس قانون کے بعد وہ پھنس جائیں گے اچھا اب یہ اس قسم کی عجیب عجیب چیزیں انہوں نے کی ہیں اور بھارت کا جو آرٹیکل پچیس ہے اس کی سریحن خلاف ورزی انہوں نے کر دی ہے اب اسلام کے بارے میں یہ ایک اور بات کرتے ہیں ان کی کورٹس نے فیصلے بھی دیے ہوئے ہیں ان کے اوپر میں زیادہ تنقید اس لیے نہیں کرتا لیکن اس کا جواب دے دیتے ہیں چلیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے مذہب تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے یعنی شاہ رخ خان ایک ہندو لڑکی کے ساتھ رہتا ہے جو میرے پاس انفارمیشن ہے تو وہ دونوں ہندو مسلم اکٹھے رہ رہے ہیں بڑے عرصے تو رہے وہ کہتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے مذہب تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے مسلمانوں کی اہل کتاب سے تو شادی ہو جاتی ہے اب جو مجھے پتا ہے اس میں کبھی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے اچھا اب اس میں ایک اور معاملہ یہ ہے کہ مذہب بدلنا کیوں ضروری ہے دیکھیے اسلام کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ یہ مذہب نہیں ہے خالی یہ دین ہے یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جب کوئی لڑکی یا لڑکا مسلمان سے شادی کرتا ہے 
तो वो जब ये देखता है कि उसका जिंदगी गुजारने का तरीका मेरे से बेहतर है तो वो उस तरीके को अडॉप्ट करना चाहता है और फिर अडॉप्ट करता है इस्लाम कबूल करने की सूरत में तो ये उसका हक है कि वो जिस मजहब को चाहे अडॉप्ट करे जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं हो रही वो लोग मुतासर होकर उसको कबूल कर रहे हैं बहरहाल ये एक भारत के अंदर कानून आया जिसने भारत की शक्ल को दुनिया के सामने एक दफा फिर बेनकाब किया है इस दफा योगी सरकार ने यह कारनामा सर अंजाम दिया है और नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से दिया है यह भारत एक तबाही की तरफ जा रहा है डिवाइड की तरफ जा रहा है इंटरनली जिस तरह के काम यह कर रहा है इनका बड़ा सख्त रिएक्शन आने वाला है चाहे शहरीत का कानून हो चाहे तीन सौ सत्तर का खात्मा हो चाहे कोविड नाइन्टीन के हालात हों चाहे चीन के साथ उल्टा पंगा है या पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है भारत लगातार एक गहरी खाई की तरफ चलता जा रहा है और किसी वक्त भी लुढ़क जाएगा अब तक के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़